，杨子因繁忙的工作日程感到疲惫不堪，期待有一段休息时间。在最佳选择永远活动上，年轻的明星杨子看起来疲惫不堪，经历了一连串忙碌的日子后，显得精力不足。繁忙的工作日程给他带来了沉重的压力，使得完全放松休息变得奢侈起来。除了充满激情和热情之外，这也是他正面临娱乐行业压力和挑战的时刻。近来，杨子已经忙得没有时间为自己，他已经有很长一段时间没有得到充足的睡眠和合适的休息了。他的生活被奢华的红毯服装与宁静的个人时光所对立，看着他疲惫不堪的眼神和脸上的疲惫表情，不难发现杨子需要一个属于自己的片刻，一个不需要担心拍摄、录像或旅行的片刻，只需要简单的休息和舒适的睡眠。希望在未来的日子里，杨子能有机会找回生活的平衡。有一个充足的半天休息时间，可能是他应该给自己的宝贵礼物。在忙碌的日子中，平静的片刻将帮助他恢复活力，准备好面对职业生涯中的下一个挑战。在所有粉丝的支持和爱心下，杨子肯定会克服一切困难，重新焕发精神，准备好在荧幕上和日常生活中再次闪耀。四十岁，唐嫣现身东京，面部僵硬意外成焦点，别再乱打针了。近日，在东京举办的一场国际奢侈品品牌活动中，唐嫣受邀出席，以其高挑的身材和华丽的装扮成为了全场焦点。然而，除了她身上的高定服装和昂贵珠宝，她的皮肤状态也意外成为了热议的话题。活动当晚，唐嫣以一袭简约大方的短裙亮相，不仅凸显了她修长的身姿，更彰显了其独特的气质。她所佩戴的珠宝更是吸引了无数眼球，两条精致的项链，一条价值三万多元人民币，另一条更是高达十一万。而她所佩戴的耳环和手链，分别价值五十多万和近七十万。整套珠宝的总价值超过了一百万，使得唐嫣在灯光的照耀下更显贵气。然而，当现场的照片被曝光后，人们发现唐嫣的皮肤状态并不如她的装扮那般完美，脸上浮粉严重，使得她的面容显得有些僵硬。尤其是她两侧的苹果肌异常突出，与深深的法令纹形成了鲜明的对比。给人一种面部起伏不定的感觉。原本甜美的酒窝，在法令纹的衬托下，也变得不再那么可爱。看到这样的唐嫣，许多网友都表示惊讶。有人直言不讳地指出，唐嫣的苹果肌过于突出，让她的面部表情显得僵硬。甚至有网友呼吁她不要乱打针。与此同时，也有人将唐嫣这一次的皮肤问题归咎于造型和妆容。他们认为唐嫣的发型过于简单，没有多余的发型设计，只是把头发简单的披在身后，可能并没有起到很好的修饰作用。回顾唐嫣之前的活动造型，我们会发现她的造型师在发型和妆容上都下足了功夫。比如在某次活动中，唐嫣走的是赫本公主风，身穿一袭黑色修身长裙，露出美杯，优雅而不失性感。她的头发被盘了起来，额前梳着简单的法式刘海，头上戴着精美的皇冠，整个造型既高贵又典雅。而在另一次活动中，唐嫣则以一身粉色长裙亮相。搭配精致的妆容和发型，宛如仙女下凡。相比之下，唐嫣在东京活动中的造型确实显得有些简单。不过，这并不影响她在粉丝心中的地位。许多粉丝表示，无论唐嫣的造型如何变化，
，他们都会一如既往的支持他。同时，他们也希望唐嫣能够尽快调整自己的状态，不要让凭借优秀作品积攒的口碑流失掉。虽然。唐嫣在东京奢侈品活动中的亮相虽然引发了一些争议，但这并不妨碍她作为一位优秀演员的地位。我们期待在未来的日子里，她能够以更好的状态出现在公众视野中，继续为我们带来更多精彩的作品。唐嫣是一位备受瞩目的明星，她的出现总是引起大众的关注。然而，最近他在东京出现时，引起了人们的广泛关注，但原因并非是他的美貌或服装，相反，人们开始注意到他面部的一些变化，似乎有一种僵硬的感觉，这一点意外的成为了焦点。面部僵硬可能是许多因素造成的，但公众对此产生了一些担忧，在社交媒体上。一些人开始谈论他可能过度注射肉毒杆菌或其他填充物的可能性，这引发了一些关于美容手术和注射的讨论，以及对这些做法可能带来的潜在风险的担忧。值得注意的是，这些评论并非都是负面的。一些人认为唐嫣可能是出于自己的审美需求做出了这些改变。这是他的个人选择，应该受到尊重。然而，还有一些人担心他可能已经过度依赖注射来维持他的外貌，这可能会对他的健康和形象产生负面影响。无论是什么原因，这一事件都引发了人们对美容观念和行为的深入思考。在当今社会，对外貌的追求已经成为了一种普遍现象，但这也引发了对自然美和个人接受的讨论。唐嫣的情况只是冰山一角，她的经历可能会促使人们更深入的思考这个问题，并对自己的美容选择有所反思。总的来说，唐嫣面部僵硬的出现引发了一场关于美容观念和实践的讨论。在这个讨论中，人们对个人选择的尊重与对健康和自然美的重视之间存在着一种微妙的平衡。这个事件提醒着我们，美丽不应该只是外表的追求，而是内外兼修的结果。